ขาลงประชุมนะครับกับผมพักศิริรัตน์และก็อาจารย์สมิธาวัชรนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็วันนี้จะมานำเสนอก็ขอชิดแค่นี้หน่อยว่าเดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหลังอาจารย์สมิธาชนะเรียกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาวันนี้จะนําเสนอในหัวข้ออาลวาเป็นน้องแอนช่วยจะมีแอนดิคริเอชันออฟแม่ห้องสอนขยายในนะครับอาอาลวาเป็นน้องช่วยจะมีเนี่ยถ้าออกเสียงเรียนอย่างพม่าเนี่ยก็อาลวาอันนี้เขียนอย่างพม่าเขียนนะครับแต่ว่าถ้าออกเสียงอย่างขยายเนี่ยเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวพูดกันในนี้นะครับในดิเซนเทชันนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นเจ็ดพาร์ทนะครับก็ก็ชื่อเป็น overview แล้วก็เป็น research culture of Kayan society research as a reflection of the relation of Mon Myanmar and Nao Son province นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น origins of Alawa เป็นมงแอนชุดนี้แล้วก็เป็น characteristics of Alawa เป็นมงแอนชุดนี้ยินแนวสอนนะครับต่อมาคือ Alawa เป็นมงชุดนี้ and eating customs of ขยายในแมวสองและสุดท้ายเป็น the presentation of ขยายเลสทูอาลวาเป็นมงแอนชูดามีทูเบนะครับก็ในงานศึกษานี้เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความเป็นขยายการสร้าง identity ของขยายที่แมวสองนะครับผ่านขนมหวานซึ่งที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้เนี่ยมีขนมหวานอยู่สามชนิดก็คืออาลวาเป็นมงแล้วก็สวยมินนะครับก็ในกระบวนการศึกษาเนี่ยก็เราก็ไปดูผู้ผลิตอาลวานะครับดูผู้บริโภคแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะฮะใช้ทั้งการสังเกตการสัมภาษณ์แล้วก็ไปลงพื้นที่ดูเกี่ยวกับโดยเน้นดูประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้ขนมทั้งสามชนิดนี้เนี่ยนะฮะมันมีส่วนในการสร้าง identity ของคนไทยใหญ่ที่ในห้องสอนนะครับก็ข้อค้นพบนี้ก็ทําให้เห็นว่าขนมทั้งสามชนิดเนี่ยมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันอาลวาเนี่ยมีมาจากเอเชียกลางนะครับแล้วก็ส่วนเป็นมงกับส่วนทมีเนี่ยมาจากพม่านะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มทายาทแม่ห้องสอนเนี่ยมันเป็นผลจากบริบททางประวัติศาสตร์ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับ Research Culture of ทายาท Society ในภาพนี้เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากที่นํามาเสนอในที่นี้ก็เป็นข้าวหยาบกู้นะฮะข้าวหยาบกู้เนี่ยไม่ได้พูดถึงในงานนี้แต่ว่าข้าวหยาบกู้ได้รับอิทธิพลของพวกพรามนะครับก็ก็เป็นที่มาของพรามมาจากอินเดียแล้วก็ในกลุ่มไทยหลายกลุ่มก็รับมาเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเนี่ยก็เอาเข้าอย่างผู้มาปรับใช้ในช่วงเก็บเขียวก็จะมีการทำบุญถวายเข้าอย่างผู้เนี่ยนะครับถ้าใหญ่มีขนมมีวัฒนธรรมการรับอาหารขนมมาช้านานแล้วนะฮะออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือถ้าใหญ่ในนี้ให้ชมนิฟอนผมผมลืมเซฟเป็นทีเดียมาก็ถ้าใหญ่เนี่ยเรียกขนมว่าข้าวมุนนะฮะข้าวมุนเนี่ยคำว่าข้าวเนี่ยเพราะว่ารากฐานของภาษาเนี่ยขนมแต่เดิมเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวนะฮะของขนมของของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะครับขนมของพวกขยายที่เป็นขนมดั้งเดิมที่เขารับประทานกันก็อย่างเช่นข้าวมุนขวยนะฮะข้าวมุนขวยขวยนี่เป็นต้นแบบคำว่าขวยเนี่ยเป็นเป็นเวิร์กเป็นวงแล้วก็วงกลมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะโทษนะครับเป็นลักษณะวงกลมคนเมืองเนี่ยหรือว่าไทยบัวเนี่ยเรียกว่าขนมวงเรื่องท่านมหาบ่ายนี้ท่านของท่านก็พูดถึงขนมชนิดเดียวกันในกลุ่มไทยยองเนี่ยว่าข้าวตอกเพนะอีกอันหนึ่งที่มีในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยร่วมกันทั้งหลายก็คือเขามุ้งเกลือคือขนมเกลือก็คือเอาแป้งกับเกลือแล้วก็บางแห่งก็ใส่ราดด้วยหอมเจียวแล้วก็บางแห่งก็ใส่ต้นหอมไปด้วยอันนี้เป็นขนมที่อยู่ในชีวิตประจําวันของ
คนไตยนะฮะแล้วก็พบในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆด้วยนะครับขนมขอโทษนะครับชนิดแรกที่เรากลุ่มแรกก็คือขนมที่พบได้ทั่วไปนะครับที่กินในชีวิตประจําวันก็มีขายตามตลาดบ้างในชุมชนก็จะมีขายบ้างต่อมาก็จะเป็นขนมที่มีความสําคัญมีความหมายแล้วก็ใช้ในพิธีกรรมนะครับในภาพเนี่ยเป็นหอเจ้าเมืองถ้าใหญ่ต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าผีมีน้อยความเชื่อเรื่องผีมีน้อยมันมีนิทานเรื่องมีนิทานเก่าเล่ามาีนานแล้วว่าขยายเนี่ยนิทานเรื่องเนี้ยวขายผีนะขยายขายผีใช่กับคนอื่นๆกันอย่างเอ้ยคนไทยวนเลยซื้อผีจะขยายไปก็เลยผีเยอะนะพวกขยายไม่ค่อยมีผีเลยเลยผีชนิดเดียวคือผีเจ้าเมืองก็ในพิธีกรรมบูชาผีประจำเมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีการถวายขนมเฉพาะให้กับวิญญาณของเจ้าเมืองผู้ปกครองรักษาบ้านเมืองเนี่ยนะครับในภาพเป็นขนมที่ชาวบ้านเอามาร่วมในพิธีกรรมนี้ก็คือเอาขนมมามาผลิตกรรมแต่เจ้าเมืองนะฮะในอีกภาพหนึ่งเป็นบ้านทรงฮะปีหนึ่งเขาจะมีการลงทรงครั้งหนึ่งเพื่อทำนายความเป็นไปของบ้านเมืองนี่นะครับก็ขนมที่สําคัญที่ใช้ในพิธีกรรมเมืองก็จะมีข้าวต้มข้าวต้มหมูหอกก็คือขนมต้มที่มีไส้ถ้วยนะครับก็โรยด้วยมะพร้าวนะฮะแล้วก็อีกอันก็คล้ายๆกับขนมต้มขาวซึ่งขนมต้มขาวเนี่ยก็พบทั้งในพม่าแล้วก็พบอื่นๆด้วยคนไทยใหญ่ที่นั่นเรียกว่าขนมเกลือเกลือก็คือขาวเนี่ยนะฮะคือเกลือเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งสองชนิดเนี่ยมันสื่อความหมายในความยืนยาวความยั่งยืนนะฮะแล้วก็ความดูดีมีสุขนะครับอีกพิธีกรรมหนึ่งที่มีขนมมากก็คือ,อการถวายข้าวมันทุกใบยาผู้ขายใหญ่จะมีพิธีกรรมหนึ่งก็คือในวันเพ็ญจะมีการถวายข้าวมันทุกใบยาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าการซ้อมต่อหลงขายใหญ่เรียกว่าการซ้อมต่อหลงเนี่ยนะฮะการซ้อมต่อหลงเซเรมอนี่เนี่ยในพิธีกรรมนี้เนี่ยก็จะมีชาวบ้านเอาของมารวมกันก็จะมีของหลักก็คือข้าวมันทุกใบยาสี่สิบเก้าก้อนก็คือพิธีกรรมนี้ได้มาจากตอนงานสุชาดาถวายข้าวมันทุกใบยาดนะครับแล้วก็มีขนมหวานมีผลไม้มีดอกไม้แล้วก็มีเครื่องสักการะอื่นๆที่นํามาถวายแด่พระพุทธเจ้าในวันเดือนเพ็ญนะฮะที่เขาที่ลงทำก็คือวันเดือนเพ็ญวันเพ็ญเดือนสิบนะครับาในภาพอันนี้เป็นข้าวมันทุกใบยาดสี่สิบเก้าก้อนที่ปั้นเป็นก้อนตัวๆตรงๆเนี่ยนะครับก็จะหุงด้วยข้าวเหนียวผสมนมเลยแต่ที่เป็นคติที่ที่มาในอินเดียนะครับมาจากตอนที่นางสุชาดาถวายข้ามาทุกใบยาแต่เจ้าชายสิทธะของที่จะตัดสินรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นขาวมุนหอ่อหรือคล้ายๆขนมเทียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพแล้วก็นี้เป็นข้าวโพดต่อก็นอกจากสำหรับใหญ่ที่เป็นข้าวทุกใบยาแล้วชาวบ้านก็จะทําข้าวกับขนมใส่กระทงมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็อันนี้เป็นขนมโปงเหมือนที่ได้เห็นเมื่อกี้นะครับเป็นข้าวมุ้งขุนในพิธีกรรมอีกอันหนึ่งก็คือในพิธีกรรมปอยสางรองนะครับปอยสางรองเนี่ยจะเป็นพิธีกรรมที่มีความสําคัญเพราะมันเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสถานะของเด็กชายชาวไทยใหญ่นะพิธีกรรมปอยสางรองเนี่ยรายละเอียดแต่ละไทยของไทยใหญ่แต่ละพื้นที่ก็อาจแตกต่างกันมากกรณีของแม่ห้องสอนเนี่ยนะครับในพิธีกรรมนี้มีขนมสําคัญสําคัญอยู่3ชนิดที่เขาจะทําให้สางรองรับประทานแล้วก็ทําเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานขนม3ชนิดนี้ก็มีเข้าแตกปั้นเข้าปองตอกแล้วก็เข้าบุญหอมนะครับในพิธีกรรมนี้นะฮะสารรองจะต้องรับประทานขนมที่ป้อโดยพ่อกับแม่นะฮะที่ป้อโดยพ่อกับแม่เพื่อก่อนที่จะพิจารณาพิธีบรรพชาจะเริ่มขึ้นก็เป็นการสื่อความหมายถึงเป็นการสำนึกในบุญคุณพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาแล้วก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนเปลี่ยนสถานะสู่เพศบรรพชิตนะครับอันแรกนะครับก็คือข้าวแตกปั้นข้าวแตกปั้นคือข้าวแตกก็คือข้าวตอกนะฮะคนไทยใหญ่เรียกตามลักษณะการเอาข้าวเปลือกไปขั้วให้การให้แตกออกมา
ราะเป็นคําตอบนะฮะแล้วก็เขาข้อตอบเนี่ยมาคลุกจากน้ําอ้อยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนตัดเนื้อนิดหน่อยนะครับข้อตอบเนี่ยโดยความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าเป็นของบริสุทธิ์เป็นข้าวไม่มีชีวะคนไทยใหญ่บอกว่าข้าตอบเนี่ยใช่บูชาพระเจ้าเพราะไม่สามารถมอบได้แล้วเหมือนไม่ได้ขึ้นพันชนิดอื่นก็เหมือนการเข้าสู่พระนิพพานนะครับก็คือไม่ไม่เกิดไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่ตายออกจากสังสารวัฏแล้วนะฮะข้าตอบที่เอามาปั้นเนี่ยมีความหวานครับก็ให้ความหมายในเรื่องของความสมัครสมานกลมเกลียวแล้วก็ความความเป็นหมู่ก้อนแล้วก็ความหวานข้าตอบเนี่ยบางท้องถิ่นก็เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนทองคําความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะครับอันอันต่อมาที่ที่ต้องใช้ในพิธีกรรมนี้ก็คือเขาฟ้องต่อ่าคำว่าต่อนี่บางท้องถิ่นก็บอกว่าได้สัญลักษณ์มาครับมีชื่อมันมันมีลักษณะคล้ายตามต่อตัวต่อนะครับถ้าฟ้องต่อเนี่ยอคำว่าฟ้องฟ้องฟ้องนี่มีสองความหมายฟ้องอันหนึ่งก็แปลว่ารวมนะฮะเอามารวมกันอีกอันหนึ่งเขาว่าฟ้องเนี่ยมันหมายถึงการเจริญเติบโตความงอกงามนะครับแล้วก็ความว่าต่อเนี่ยในความหมายก็หมายถึงาการเติบโตความงอกงามเช่นกันความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมันเป็นขนมที่มีชื่อที่เป็นวงกลเป็นการสื่อความหมายที่ให้ความหมายลักษณะที่เป็นความเจริญงอกงามก็เลยนิยมใช้ในพิธีกรรมนี้นะฮะอันสุดท้ายก็คือเขามุ่งหอกคำว่าห่อนี่ก็มาจากลักษณะการเอาขนมที่ห่อด้วยใบตองนะครับก็หมายถึงให้ความหมายเกี่ยวกับความอบอุ่นการปกป้องการป้องกันแล้วก็การดูแลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความหมายในขนมสามชิ้นในพิธีกรรมปอดสารรองของคนไทยใหญ่นะฮะอันต่อมานะครับในพิธีแต่งงานซึ่งปัจจุบันความเชื่อนี้จางหายไปมากแล้วในกลุ่มไทยใหญ่แม่ฮ่องสงแต่เดิมเขาไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะทำพิธีปลูกข้าวไม้ข้อมือกันตอนบ่ายแล้วก็จะเลี้ยงขนมขนมที่นิยมใช้ในพิธีกรรมแต่งงานก็คือมุนโอซอมก็คือขนมรสช่องนะฮะขนมรสช่องเนี่ยเชื่อกันมาแต่โบราณโบราณว่าเป็นของไทยใหญ่แม้พระมาเองก็รับของไทยใหญ่ไปแล้วก็เรียกทับศัพท์ใส่ไทยใหญ่ว่ามุนโอซอมมุนโอซอมในพระมาก็จะต้องใช้สั่งนี้ก็พระมาเราของไทยใหญ่ไปนะครับก็เหมือนข้าวซอยที่พระมาก็เรียกข้าวซอยตามของพวกไทยใหญ่ก็ขนมรอบช่องเนี่ยสื่อความหมายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันตลอดรอดฟังการอยู่ร่วมกันอย่างยืนยาวการใช้ชีวิตคู่ที่ร่วมกันไปได้นานนะครับก็ในภาคที่สองนี้ก็พยายามจะนำเสนอให้เห็นว่าขนมเนี่ยมันมีความหมายต่อพิธีชีวิตมีความหมายในพิธีกรรมขนมเนี่ยถูกใช้ให้พิธีกรรมเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยผ่านการสื่อความเป็นแบบต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของมงคลแล้วก็ในเรื่องความยั่งยืนคำอีกอย่างหนึ่งที่ที่ขนมจะถูกใช้มากก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ในสำหรับอาหารในงานปอยของคนไทยใหญ่ที่นั่นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นอันนี้เป็นขนมอรวาที่จะพูดถึงในในในงานศึกษานี้นะครับขนมที่จะมาพูดวันนี้นะครับมีลักษณะร่วมกันอยู่หลายประการอันแรกก็คือมีองค์ประกอบร่วมกันก็คือทํามาจากแป้งข้าวเจ้าแป้งแป้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลห้อยน้ำห้อยนะฮะแล้วก็มีกระบวนการที่สลับซับซ้อนสําหรับในท้องถิ่นนั้นนะครับมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้ความชนิดชนาญในการทำนะครับคนไทยใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปนิดนึงว่าคนไทยใหญ่แต่เดิมเนี่ยนะครับก็เหมือนที่เจ้าบ้าโสภาบดีบอกว่าเชียงตุงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยนิยมกินขนมพวกไทยใหญ่แต่เดิมถ้านอกเหนือจากในพิธีกรรมก็ไม่ได้นิยมรับทานขนมมากนะักในชีวิตประจําวันเพราะขนมเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่สาบซับซ้อนแล้วในสมัยโบราณเนี่ยแป้งการทําแป้งก็ดีการทําน้ำมันก็ดีมันจะเป็นจะต้องทําดีเพราะฉะนั้นการเสียเวลาในการทําขนมเนี่ยจึงถูกยกเข้าไปใช้ในพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพิธีกรรมสโลดในชีวิตประจําวันนะฮะขนมเนี่ยก็มีขายอยู่บ้านครับคนไทยใหญ่เนี่ยจะมีคนขายขนมหรือคนที่ทำขนมขายในชุมชนเนี่ยเรียกว่าเจ้าขมุนเจ้าขมุนก็คือคนที่ทําขนมขายเนี่ยนะฮะขนมเนี่ยมันจะมีขาย
จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าก็จะมีตลาดตอนเช้าก็จะมีคนขายขนมอยู่บ้านนอกจากนั้นก็จะมีแม่ค้ากระเดียตะกร้าขายตามบ้านในท้องถิ่นเล็กๆกันนะครับคนที่ขายขนมชนิดไหนเขาก็เรียกชื่อตามขนมชนิดนั้นเช่นขายขนมรอบช่องเนี่ยเขาก็เรียกว่าเจ้าของมุนรอบช่องเช่นนี้นะฮะอันนี้เป็นการขายขนมในกาดแรงตอนเย็นนะครับก็อันนี้ทุกวันนี้ขนมก็มีขายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นขนมสามชนิดที่ที่จะพูดกันต่อไปอันนี้เป็นขนมเกลือฮะถือว่าเขาพูดเกลือถัดไปนี่เป็นนี่เป็นขนมเขาควายนะฮะมีลักษณะคล้ายเขาควายนะครับสาเหตุหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่าทำไมขยายไม่ค่อยรับประทานขนมในชีวิตประจำวันเพราะในชีวิตเขาปกติเนี่ยเขากินกินเนี่ยงนะเนี่ยงที่ขยายรับทานสองสองชนิดก็คือในแห้งก็คือใบชาแห้งเนี่ยนะที่เรามามารับประทานชงเป็นชารับประทานหลังหน้าอาหารนักขนาดใดก็รับประทานน้ำชาอีกอันนึงก็คือเนทรงก็คือไปเนี่ยงหมักนะครับไปเนี่ยงหมักเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตจิตใจพวกขยายเนี่ยมีกินเนี่ยงมากมีคติอยู่อันหนึ่งบอกเวลาให้ความจะบอกว่าแต่เรื่องนี้ขอนเกอเนื้อเรื่องนี้ขอนเองก็เดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวเซ็งนี้มากก็คือว่าในบ้านเนี่ยให้มีเกลือกับเนี่ยก็สะท้อนว่าเกลือกับเนี่ยเนี่ยเป็นอาหารสําคัญในวิถีชีวิตของเขานะฮะถ้าต่อมานะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแม่ฮ่องสอนกับกลุ่มวัฒนธรรมมองพม่าที่ทําให้ขนมชนิดนี้แค่ขยายเข้ามาในเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับหากดูในแผนที่แล้วนะฮะแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านตะวันตกเชียงเหนือของประเทศไทยนะครับอยู่ด้านตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมีลักษณะแตกต่างจากจังหวัดจังหวัดอื่นในกลุ่มภาคเหนือก็เพราะว่ามันมีภูเขาตั้งระหว่างแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยน้ำแม่น้ํานะฮะก็คือน้ําปลายแล้วก็ลำน้ําสาขาเนี่ยมันจะไหลไปบรรจบกับลำน้ําสาวินซึ่งไหลไปออกสาวมัตตมะนะเพราะฉะนั้นทําให้กลุ่มคนที่อยู่บริเวณรัดฉานก็ดีรัดเกลียดก็ดีนะครับขยายเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงที่กิจการป่าไม้เจริญรุ่งเรืองในช่วงที่อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาในพม่าแล้วก็เริ่มกิจการสใหญ่ๆเช่นกิจการป่าไม้แล้วก็เอาสินค้าจากตะวันตกเข้ามาขายเนี่ยนะครับทําให้บริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณป่าไม้สักเนี่ยมีผู้คนมากขึ้นแล้วก็ต่อมาก็เลยเมื่อมีผู้คนมากขึ้นบริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งที่มีกลุ่มคนจากรักสารรักเกลียงรักขยาอพยพเข้ามามีกลุ่มคนอยู่หลายกลุ่มฮะที่สำคัญสำคัญก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มชายใหญ่นะครับแล้วก็เกลียงปอโอหรือต่องสู้นะฮะแล้วก็มอนแล้วก็พม่าซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานหนาแน่นขึ้นแล้วก็กิจการไม้ของจับในภาคเหนือนะรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยนะครับพระเจ้าอินทราวิชยานนท์เนี่ยก็ตั้งแม่ฮ่องสอนขึ้นมาเป็นเมืองโดยให้ในปี1874โดยให้คนไทยใหญ่เป็นผู้ปกครองนะฮะแล้วก็กรณีการเกิดขึ้นของเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยสามารถพูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดได้สามประการแรกก็คือการขยายตัวของการค้าการขยายตัวของกิจการป่าไม้แล้วก็การพยายามสร้างมุมหมายเขตแดนของรัชชาไทยนะครับอันนี้เป็นภาพชัดๆระหว่างน้ำสารวินอยู่นี่นะฮะแล้วก็อันนี้แมวสองซึ่งเวลาเดินทางน้ำปลายมันจะไหลลงน้ำสารวินแล้วก็มาออกที่บริเวณหาวัตมะที่เมืองมะละแมงซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแมวสองนำสินค้าต่างๆจากเมืองท่าของพม่าขึ้นไปใช้การเข้าไปของผู้คนเนี่ยนะฮะก็ทําให้กระแสความนิยมต่างๆขยายเข้าไปรวมถึงการจัดงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแม่ฮ่องสอนเนี่ยอะไรที่เติบโตอะไรที่เป็นที่นิยมในเมืองท่าของพม่าในเวลานั้นก็นิยมไปตามเมืองท่าของพม่ารวมถึงสินค้าก็นําเข้าจาก
เมืองค่าของพม่าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าซึ่งมาจากโรงงานของตะวันตกสังกสีพุงหลังคาเขาก็ปัดพุทธเรือมานะฮะพระพุทธรูปทองคําอัญมณีเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมก็มีพระพุทธรูปก็มีหรือว่าเข้าออกเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลที่นิยมในช่วงที่อังกฤษปกครองนะครับอันนี้เป็นภาพของพระมหาโมนีเขาจําลองมาจากมันจะเลยนะฮะหลังคาทรงพญาธาตุหรือที่มาจากบาลีว่าเปียตาเนี่ยนะฮะก็เป็นที่นิยมนะครับอันนี้กับเรื่องที่นําเข้าจากอังกฤษบ้างอิตาลีบ้างก็ผ่านทางเมืองค่าของพม่านะฮะอันนี้เป็นเครื่องเขินที่เขาเอามาใช้สําหรับพิธีกรรมในศาสนาครับการแต่งกายก็เช่นกันนะถ้าอยากที่นั่งสอนก็จนถึงทุกวันนี้ก็ก็ยังแต่งกายคล้ายๆพม่าในในต่างจากขยายท,ท,ท,ท,ท,ท,ท,ที่ที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้ที่มาจากวัดฉานหรือว่าต่างจากเชียงตูเพราะว่ามันเป็นคนหมดทางประวัติศาสตร์ต่างกันเขาเขาแต่งกายคล้ายพม่านี้ต่อไปของตอนสมัยอังกฤษปกครองนะครับก็คือก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้นำโดยบริบททางประวัติศาสตร์โดยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์แล้วก็การแต่งงานข้ามกันการเข้ามาของคนพม่าที่มาทำป่าไม้ทําให้วัฒนธรรมในกลุ่มพม่ามอญเนี่ยเข้ามาในเมืองแม่ฮ่องสองนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารนะฮะแม่ฮ่องสองก็รับเอาวัฒนธรรมอาหารของการกินของเมืองท่าบริเวณพม่าตอนใต้เข้ามาเยอะมากอันหนึ่งที่เข้ามาก็คือแกงอังเลนะฮะอังเลเนี่ยก็มีรสชาติแตกต่างจากอันเดียเชียงใหม่อันที่สองก็คือแกงไก่คือมันไปยุ่งมาจากพวกอาชีพเดียของของพม่านะฮะก็แต่เขาก็มาปรับปรุงสูตรให้มันถูกปากนะครับอ่ะอันนี้อันนี้คือแกงอันเดนะฮะก็คืออ่จริงแกงอันเดียพอพูดไปแล้วก็มาในอินเดียนะครับอินเดียเป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศจากมัสราจากจากจากอินเดียนะอ่าสาวเปียกนะครับหน้าสองเปียกจากอินเดียผมก็เรียกเรียนจากพม่าว่าตะกุ้เปียกซึ่งอันนี้น่าจะเป็นของพวกมาเลเซียพม่าก็รับมาจากมาเลเซียทีเดียวก็ทำอะไรก็ได้เห็นว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยขนมแลกกันไปแลกกันมานะครับที่คนของขนมเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไปกันมาจนสับสนแล้วแต่ละคนก็พยายามจะบอกว่าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญสำคัญอีกสามอย่างที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็คืออารวานะฮะแล้วก็เป็นมงแล้วก็เชลมินซึ่งชายใหญ่ที่แม่ฮ่องสองก็รับมาจากเมืองทางตอนใต้ของพม่าเช่นกันนะครับก็ดังกล่าวมาเป็นพาร์ทแรกคือที่มาที่ไปว่าทำไมขนมชนิดนี้เข้ามาในแม่ฮ่องสองนะครับขอที่ต่อไปขอเชิญอาจารย์สริลาครับเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบของการทดสอบที่สูงสุดนี้คือจุดที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการทดสอบของการ
the present time, Alawa is popular among many regions, for example, India, Western and Middle Asia, North Africa, Israel, uh, the Balkan Peninsula, and also part of the Jewish in America. And uh, let's talk about its ingredients. Uh, Alawa are made, is made from, usually it, it is made from wheat flour or nut butter, ground sesame, vegetables, cereals, and sugar. And, and currently it is famous among Thai ethnics because of the influence and the influence of India and Burma. And when we talk about the Alawa in India, the ingredients are uh, the ingredients comprise of coconut and other ingredients. And uh, because of the influence of India and Burma, we can see that in India, aloe is made from coconut and other ingredients. And it comes out of the port cities of India and then it comes into the port cities of Burma around the Montana Gulf cities and the port cities around Ayyavadi and Salawin River. And later it became very famous in among Thai communities and many and, and other parts of Burma. Now let's move on to another two popular desserts called Shui Tming and Beng Mong. Uh, they both are from Burma, they are Burmese dessert. When we talk about shredding, uh, the Burmese shredding is made from glutinous rice, no, not glutinous rice flour, sorry. It is made from glutinous rice, cooked glutinous rice or sticky rice mixed with brown sugar, syrup, and coconut milk. And when cooked, uh, it will be poured into a tray and baked so that its surface becomes brownish. And we we'll talk about Bengong Burmese. Bengong, on the other hand, is made from rice flour mixed with coconut sugar syrup or temporary syrup. Coconut syrup refers to Natan uh, Kao in Thai, while temporary syrup is Natan Kao in Thai. And sometimes uh, people add crispy coconut or Makao Okra. Some nuts and poppy seeds are also added. And when finished, they look like a pancake. And this is this picture shows you today's Burmese bengong, which looks quite small in shape. And this is Burmese straightening that looks like how you get in Thai. And the next point will be about the features or characteristics of Alwa bengong and straightening in Ban Hong Song. Uh, from the picture, from the picture you can see that these three kinds of desserts look about the same. They have the look of kanong na mai, and this is because of the method of cooking. Uh, let's first talk about alawa. This is the picture of alawa, lamson alawa. And it possesses the unique feature of kanong na mai. And uh, the main ingredient is rice flour. Rice flour. When we talk about uh, the original alawa, we will see that it is made from wheat flour, not rice flour. While, while when we talk about Mahansan alawa or Thai Lai alawa, it is made, of, made from rice flour. Mixed with coconut milk, sugar, and salt, and then uh, it is cooked. And then we can top it with some coconut cream or skimmed coconut milk. And the outstanding feature is that it is its surface become brownish because of uh, the way of cooking, uh, yeah, we we'll bake its surface, we we'll make its surface surface brownish and scented using the metal lid. We close it with a metal lid after uh, the dessert is finished. It's cooked. We close it with a metal lid and then cover it with a some with some coconut space. Coconut space is gaba uh, pao in Thai to make it become scented and smell good. And in the picture on your left hand side, it is alawa ju or alawa jo. But on your right hand side is the picture of alawa in general. 
And, and in Mangthon, we will also see Anwa Jung or Anwa Jung. And the word Jung or Jung refers to the meaning of the ingredient, which is wheat flour. And uh, the difference the differences between Anwa Jung and Anwa Jung is that it is made from butter, fresh durian, and durian paste, which are quite rare in Mangthon. So uh, since long time ago, we will see that uh, it is quite expensive. And if you want to try Alawa or Alawa it is hard to find this kind of dessert. So you will see only in, in only some special occasions. This man is Kutna Buller. He is an 87 year old retired civil servant and well known Alawa confectioner in Mansong. Let's move on to soy tamin. Soy tamin has a lot of the same ingredients as other three kinds of dessert, but the difference is that it is made from glutinous rice that makes it look like a kind of gel in Thai. And this is a picture of soy tamin. You can see that it is made from glutinous rice mixed with coconut milk and sugar. And let's move on to Beng Mong. In the past, Beng Mong uh, usually made from rice flour and it is left until its texture rises. And, and later on, at the present time, it is added with baking powder. But you want to the powder. The next point is about the eating customs of Thai Yai in Mansar and these three kinds of desserts. Okay. Uh, yeah, it's a picture of Mayo Mani shop, a well-known popular, uh, a well-known sweet shop in Melson. And you can see that now, uh, the Voshan can sell her own desserts at home at her own shop. While in the past, the, these desserts were sold in the morning market, but now you can find it in the sweet shop in Melson. And this shop is seen for visitors as a landmark. When, when you travel to Mansong. And let's talk about the meaning of the dessert and the important, uh, the, the reasons why desserts are an important part of rituals. Uh, the first reason is that Alawa Bengo and Chuan are from Burmese and uh, they did not originate from Thai Yai. Therefore, they have not been functioned in any specific ceremonies. So in Thai among Thai communities, they can these desserts can be used in at any ceremonies. They can be used at any ceremonies. For example, in auspicious ceremony like Tan Song Tao Lo and Boy Sang Long. And in auspicious ceremony like funeral ceremony and Han Song Ho Cha, which is a ceremony that people do the merit making for the dead relatives of dead people. The next reason why the desserts take part in ritual is that, for example, when we talk about tray to mean it has a good meaning. The word tray means gold and the word to mean means rice in Burmese meaning. And when we consider the mixture of, of it, it is the mixture of city rice that can symbolize unity. So when we talk about its meaning in all, it can refer to wealth and unity. So uh, consequently, Shwetami then is used in, in especially auspicious ceremony like the housewarming ceremony or wedding ceremony. Okay, the next reason is about Ben Mong. This is about its look. Ben Mong has a look as 
a cake or fluffy rice or rice flour cake or food in Thai. So the word food can symbolize prosperity. สุดท้ายนะคะขอเป็นภาษาไทยนะคะก็คือทั้งสามอย่างนี่จากที่พูดมาก็คือใช้วิธีการทําที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการทำขนมทั้งสามชนิดนี้แล้วก็เราเขาไม่สามารถที่จะผลิตในปริมาณเยอะได้นะคะแล้วก็จะประสบบางอย่างเช่นกรณีอรวาจุหรืออรวาจุที่ต้องใช้ทุเรียนหรือเลยเนี่ยบางทีมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกราคาก็จะแพงหน่อยแล้วก็จะถูกใช้ในเฉพาะพิธีการทั้งหลายนะคะซึ่งโดยเฉพาะในถ้าถ้าถูกเอาไปใช้ในพิธีการสัมพันธ์สัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าของงานด้วยครับขอบคุณเดียวหมดเวลาเดี๋ยวครั้งนึงก็พอดีเชิญเชิญที่แมวสอนนะครับ 1,864 โค้งครับ